ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்னுடைய ஹெர்பல் ஆயில் செய்முறை அதன் பயன்பாடு மற்றும் அதை எப்படி சரியாக உபயோகிக்கணுன்றதை காட்டு போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு கனமான அதே சமயம் நீளமான பாத்திரத்தில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்திக்கோங்க சூடானதும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை சேர்த்தி ஒரு வாட்டி வதக்கிடுங்க இஞ்சி ஒரு ரெண்டு இன்ச் பீஸை நறுக்கி சேர்த்திடுங்க ஒரு வாட்டி நல்லா வதக்கிட்டு இது கூடவே கருவேப்பில் ஒரு அரை கப் அதையும் சேர்த்தி ஒரு வாட்டி நல்லா வதக்கிடுங்க அடுத்ததாக இது கூடவே நறுக்கிய வெங்காயம் ஒரு அரை கப் அதையும் சேர்த்தி நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இதில் நான் நாலு வகையான எண்ணெய்களை சேர்க்க போகிறேன் முதல்ல நல்லெண்ணெய் ஒரு கப் சேர்த்திடுங்க அடுத்ததாக தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு கப் ஆல்மண்ட் ஆயில் ஒரு கப் கடுகு எண்ணெய் ஒரு கப் இது கூடவே விளக்கெண்ணெய் கால் கப் அப்புறம் நெல்லிக்காய் எண்ணெய் ஒரு கால் கப் சேர்த்திடுங்க இதை ஒரு முறை கலந்துட்டு ரொம்ப மிதமான சூடில் பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் கடைசி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெய் காய்ச்சும் போது எப்படி நொர கட்டி பொங்கி வருமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் நிறைய நொர ஃபார்ம் ஆகி பொங்கி வர ஆரம்பிக்கும் இந்த சமயத்தில் கவனமாக பக்கத்தில் இருந்து ஒரு கரண்டி போட்டு கலந்து விட்டுட்டே இருங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆன உடனே அடுப்பை சுவிட்ச் ஆஃப் செஞ்சுட்டு இதை ஒரு ஹாட் ஹோல்டர் மேலே மாற்றி வச்சுடுங்க நல்ல சூடானதும் இது ஒரு மூடி போட்டு ரெண்டு மணி நேரம் அல்லது அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் நான் ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும்தான் விட்டுருக்கேன் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து ஒரு வடிகட்டியை பயன்படுத்தி இதை வடிகட்டிடுங்க வடிகட்டிட்டு இதை சுத்தமான ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுடுங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இந்த கட்டத்தில் எசென்ஷியல் ஆயிலிருந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் சேர்த்திக்கலாம் ஜோஜோ ஆயில் ட்ரீ ஆயில் இல்லை லெவன்ட் ஆயிலாக கூட இருக்கலாம் இந்த எண்ணெய் திட்டத்திட்ட ஆறு மாதம் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த எண்ணெயை எப்படி எஃபெக்டிவாக பயன்படுத்தலான்னு உங்களுக்கு காட்டு போகிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு சீப்பு ரெண்டு காட்டன் பால்ஸ் ஒரு எலாஸ்டிக் பேன் அப்புறம் நம்ம தயாரித்த எண்ணெயை சூடு செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க முதல்ல முடிய சிக்க இல்லாமல் சீவி எடுத்துடுங்க அதுக்கப்புறமா மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் முடிய ரெண்டாக பிரித்து செக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் மிதமான சூடில் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப சூடு செஞ்சிடாதீங்க ஒரு காட்டன் பாலை அந்த எண்ணெயில் டிப் செஞ்சு நம்ம பிரிச்சிருக்க செக்ஷனில் அப்படியே அப்ளை செஞ்சுடுங்க ஃபஸ்ட் அப்ளை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதே காட்டனை வச்சு கொஞ்சம் அழுத்தி ஸ்கேல்பில் ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை தேய்ச்சி விட்டுடுங்க இதே மாதிரி அடுத்த சின்ன சின்ன லேயராக பிரித்து ஸ்கேல்பில் நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து ஆயிலை தேய்ச்சி விட்டுடுங்க எல்லா எண்ணெய்களுக்கும் தனித்துவமான நன்மைகள் உண்டு இதில் முக்கியமானது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல நான் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் உங்களுடைய முடிக்கு வறட்சி இல்லாமல் செழிப்பாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கும் ஸ்கேல்பில் ஏற்படுற சின்ன சின்ன கட்டிகள் இன்ஃபெக்ஷனை ட்ரீட் செய்ய ஆல்மண்ட் ஆயில் ஹெல்ப் செய்யும் நல்லெண்ணெய் இரத்த ஓட்டத்தை சீர் செய்கிறது மட்டுமல்லாமல் இலை நிறையையும் தவிர்க்கும் கடுகு எண்ணெயில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நிறைய இருக்கனால முடியோட வேர்களை நல்ல வலுவாகும் அடர்த்தியாக்கும் நெல்லிக்காய் எண்ணெய் 
இளைஞரை போக்குறது மட்டும் இல்லாம நல்ல வாசனையா இருக்கும் நம்ம சேர்த்து இருக்க வெங்காயத்தோடைய ஸ்மெல்ல குறைக்கிறதுக்கும் பயன்படும் அடுத்ததா விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் முடி வளர்றதுக்கு பெரும் உதவியா இருக்கும் வெந்தயத்திலையும் இஞ்சிலையும் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்கனால முடி உதிர்வை இது முற்றிலும் கட்டுப்படுத்திடும் கூடவே ஸ்கேல்புக்கு தேவையான எல்லா வைட்டமின்ஸும் போகும் கருவேப்பிலையில் இருக்க விட்டமின் பி ஸ்கேல்பில் ஏற்படுற எரிச்சல்களை நீக்கிடும் வெங்காயத்தில் இருக்க அதிகபட்சமான சல்ஃபர்னால முடி சன்னமாகாம உடையாமையும் இருக்கும் எல்லா பக்கமும் எண்ணெயை அப்ளை செஞ்சு முடிச்சுட்டு உள்ளங்கையில் நிறைய எண்ணெயை ஊற்றி தலை உச்சியிலிருந்து நுனி வரைக்கும் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க நல்ல எண்ணெய் தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா கை விரல்களை பயன்படுத்தி சர்க்குலர் மோஷனில் மசாஜ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுடுங்க பத்து முதல் இருபது நிமிஷம் வரை நீங்கள் மசாஜிங் செய்யலாம் மசாஜிங் செய்கிறதுனால ஸ்கேல்பில் இருக்க போர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் அப் ஆகி ஆயிலை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நல்ல மசாஜ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு வாட்டி சீவிட்டு முடியை தூக்கி கட்டிடுங்க கட்டிட்டு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு பண்ண செக்யூர் செஞ்சுடுங்க இந்த எண்ணெய் ஒரு மணி நேரம் அல்லது இரண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறலாம் அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய ரெகுலர் ஷாம்புவை பயன்படுத்தி வாஷ் பண்ணிக்கோங்க தலைக்கு குளிச்சுட்டு முடியை காய வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல்பெல்லாம் க்ளீனாக ஹெல்த்தியாகவும் முடி அழக சாஃப்டாக சில்கியாக இருக்கிறதும் பார்க்க முடியும் இந்த எண்ணெயை வீட்டில் நம்மளே தயாரித்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி மசாஜ் செஞ்சு குளித்தாலே ஸ்கேல்ப் ரிலேட்டட் ஹேர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வராது முடி உதிர்வை குறைச்சி வேகமாக முடி அடர்த்தியாக வளர்கிறதையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் இதை ஒரு முறை நீங்கள் ட்ரை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு என் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இது போல் பல வீடியோக்களுக்கு என்னோடய யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ